విజిలెన్స్ అండ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ శాఖ నివేదికలో ఈఎస్ఎఫ్ఐ భారీ కుమ్ముకోనన్ స్కామ్ కు సంబంధించిన కీలకమైన విషయాలు బట్టబయలయ్యాయి గడిచిన ఆరేళ్ల కాలంలో సుమారు వంద కోట్ల రూపాయలు కుంభకోణానికి పాల్పడినట్టు అధికారులు వెల్లడించారు శ్రీకాకుళం జిల్లా సత్యబొమ్మలి మండలం వైఎస్సార్సీపీ కార్యాలయాన్ని ప్రారంభించిన సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన సమావేశంలో మంత్రి మాట్లాడుతూ మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు నాకు ఎటువంటి సంబంధం లేదని తప్పించుకునే ప్రయత్నం చేయడం హాస్యాస్పదంగా ఉందన్నారు ఈఎస్ఐ కుంభకోణంలో తన పాత్ర లేదని ప్రజలను నమ్మించాలని నిరూపించుకోవాలని అచ్చెన్నాయుడు విశ్వ ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారని అన్నారు ధర్మన కుటుంబం నైతిక విలువలు కలిగిన కుటుంబమని లోపాయికారి ఒప్పందాలు తెలియదని రాజకీయాలకు అతీతంగా పరిపాలన చేయడమే తెలుసన్నారు అచ్చెన్నాయుడు గడిచిన ఆరేళ్ల కాలంలో సుమారు వంద కోట్ల రూపాయల కుంభకోణానికి పాల్పడినట్టు అధికారులు గుర్తించారని అన్నారు ఈఎస్ఐ పరిధిలోనే కంపెనీల నుంచి నకిలీ కొటేషన్లు తీసుకొచ్చి భారీగా ఆర్డర్లు ఇచ్చిన పాగోతం వెలుగులోకి వచ్చిందని ఈ స్కామ్ లో పూర్తి స్థాయిలో విచారణ జరిగి వాస్తవాలు బయటకు వస్తే అప్పుడు నీతిమంతులమని నోరేసుకుని పడిపోవడం కాదు ఎంత నీతిమంతులో తేలుతుందని మంత్రి కృష్ణదాస్ అన్నారు నాకేడు సంబంధం లేదు అంటాడు మంత్రిగా ఉండి నాకు సంబంధం లేదంటే కుదరదు కార్మిక మంత్రిగా నువ్వు ఉన్నావు దానికి సంబంధించినటువంటి కాంట్రాక్ట్లను సిఫారసు చేసావు చేసినప్పుడు నువ్వు నీ బాధ్యత తప్పుకోవడం కవ్వదు ఎందువల్ల మీద నోరేసి పడిపోవడం కాదు ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పి సమాధానాలు ఎలాగ నువ్వు బాధ్యత నీకు లేదు అందుకోసం తర్వాత మీరు మీకు ఇప్పుడు ఒక తప్పు అలవాటు ఉంది ఓడిపోయి ధర్మాన ఆలోచించిన పోలు కలిసిపోతున్నారు లోపాయి గారు అందించేస్తున్నారు మనకు వెళ్ళలేకపోతున్నాము ఇది ముందు బొర్రలు అనిపించేయండి రాజకీయాలు ఎవడ పార్టీ ఆడిది కలిసిపోతాడు ఆడి పెళ్లికి చెప్తే వెళ్తాం మేము మా పెళ్లి చదువు వాడు వస్తాడు వాడు తెలిసి పోతాడు అయితే ఆడి మీకు కలిసిపోతాం వాడి పార్టీ ఆడిది మా పార్టీ మాది అంత నిధి నీతి లేని విజయాయితీగా మీరు రాజకీయాలు చేస్తామే తప్ప నీతి మాది నీతి మాది పద్ధతికి వెళ్తే రాజకీయాలు విరమించేసి నా పొర నేను దున్నుకుంటాను అటువంటి తప్పుడు కొని మీ ధర్మాన్ని మీరు చేయం మీరు రాసుకోండి మనం ఓడిపోయి కారణాలు చూద్దాం ఏంటి చెప్పారు విజయవాడ మీద ఇవన్నీ ఆపేయండి గ్రామాల్లో కొంచెం కార్యకర్తలు గెలడానికి ఏం కావాలి మనం వచ్చిన వాళ్ళు కలుపుకోక ఇప్పుడు కొత్త రైతులు కలిసాడు వస్తుందరెడ్డి పాత వాళ్ళకి ఎందుకు గౌరవించకపోతే ఎలాగా ఇక్కడ కలిసినాడు ఖచ్చితంగా పాత వాళ్ళని గౌరవించుకొని కూడగట్టుకొని అందరినీ సమీకృత చేయాలా